நண்பர்களே மீண்டும் உங்களை இணைய வழியாக சந்திப்பதில் மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நான் எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை பற்றி தான் நான் சொல்ல போகிறேன் இந்த வீடியோவில் வாங்க எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது குறிப்பாக வீட்டில் இருந்தபடியே ஆன்லைன் மூலமாக எளிமையாக எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணுறது பேங்க் பிரான்ச்சுக்கு போகாமலே அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஜஸ்ட்டு ஆன்லைன் எஸ்பிஐ டாட் காம்னு டைப் பண்ணுங்கள் ப்ரௌசரில் நீங்கள் டைப் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜுக்கு போகும் எஸ்பிஐ அஃபிஷியல் வெப்சைட் பேஜுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லாகின் லாகின் லைட் அப்படின்னு இருக்கும் பர்சனல் பேங்க் கீழே அதை மறக்காதீங்க இங்கே நம்ம நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணணும் லாகினுக்கு கீழே நியூ யூசர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னு இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே விழுவும் அது என்னென்னா ப்ரீ பிரிண்டட் கிட் அப்படின்னு சொல்கிறது பொதுவாக நீங்கள் யூஸ்வலாக நீங்கள் புதுசாக பேங்க் மூலமாக வந்து நெட் பேங்க் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணி கொடுப்பான் அப்போது இந்த நமக்கு பேங்க்லேருந்து ஒரு கவரில் நம்ம யூஸர் நேம் பாஸ்வேர்டு உள்ள ஒரு கிட்டு கொடுப்பாங்க அந்த கிட்டு வந்து நீங்கள் இப்போ நீங்கள் பேங்க் போகாதனால உங்களுக்கு கையில் இல்லை இப்போ தான் நீங்கள் அதை க்ரியேட் பண்ண போகிறீங்க யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு எல்லாமே இந்த ஆன்லைன் மூலமாக அதனால் உங்கள்கிட்ட வந்து கிட் இல்லை கிட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் நேரடியாக லாகின் பண்ணி யூஸ் அண்ட் பாஸ்வேர்டு கொடுத்து போயிடலாம் நீங்கள் இப்போ தான் புதுசாக உருவாக்குறதுனால ஜஸ்ட் ஓகே கொடுத்துருங்க கேன்சலை விட்டுட்டு ஓகே கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேஜு உங்களுக்கு வரும் அந்த பேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அக்கௌண்ட் நம்பர் சிஎஃப் அதாவது சிஐஎஃப் நம்பர் அப்புறம் என்ன பேங்க் அந்த பேங்க் அந்த பிரான்ச் கோடு கண்ட்ரி நேம் ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் ஃபெசிலிட்டி ரெக்கார்டு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அஸ் யூஸ்வல் ஒரு நம்பர் இருக்கும் அதை டைப் பண்ணி நீங்கள் சப்மிட் கொடுக்க போகிறீங்க பொதுவாக இந்த எஸ்பிஐ ஆன்லைன் அக்கௌண்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பாஸ்புக்கை கண்டிப்பாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதில் தான் உங்களுக்கு அக்கௌண்ட் நம்பர் சிஐஎஃப் நம்பர் பேங்க் டீட்டெயில்ஸு அந்த பிரான்ச் கோடு குறிப்பாக நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பர் உட்பட அதில் இருக்கும் அதோடு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் கார்டையும் வைத்துக்கொள்ளுங்க ஃபோன் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது உள்ளே ஒரு ஃபோனை வச்சுக்கோங்க நீங்கள் மொபைல் நம்பர் ஏன்னா அதில் ஒன்டிபி அதாவது ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து அனுப்புவாங்க ஆக நீங்கள் வந்து எஸ்பிஐ இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுத்து வைக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் வந்து பாஸ்புக்கு ஏடிஎம் கார்டு ப்ளஸ் உங்களுடைய மொபைல் நம்பர் ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் உள்ள ஃபோனை வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் பொறுமையாக உங்களுடைய அக்கௌண்ட் நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள் சிஐஎஃப் நம்பரை டைப் பண்ணுங்கள் பேங்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வரிசையாக நீங்கள் போகும்போது கீழே ஃபெசிலிட்டி ரெக்கார்டு அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது எப்படின்னா நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா மூணு விதமான ஆப்ஷன் வரும் ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் லிமிட்டட் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் வியூ ரைட்ஸ் இதில் வந்து நீங்கள் ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் அப்படிங்கிறத செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ண பின்னாடி எதுக்கு நான் ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் செலக்ட் பண்ண சொல்கிறேன்னா உங்களுடைய ட்ரான்சாக்ஷன் லிமிட்டு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் லிமிட்டட்னு போகும்போது சில ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காம போகலாம் வியூ ரைட்ஸ்னால் ஒன்லி நீங்கள் வந்து பார்க்க தான் முடியும் நீங்கள் எதுவும் ரீசார்ஜ் பண்ணவோ உங்களுடைய அமௌண்ட் வந்து மற்றவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி எதுவும் எந்த ஒரு ஃபெசிலிட்டியுமே இருக்காது ஆக நீங்கள் ஃபுல் ட்ரான்சாக்ஷன் ரைட்ஸ் வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க குறிப்பாக வந்து ஃபெசிலிட்டி ரெக்கார்ட் ஆப்ஷனில் முக்கியமாக மறக்காமல் ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பர் நீங்கள் உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டோட இணைத்த மொபைல் நம்பரை கொடுங்க டீட்டெயில்ஸ்லாம் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் சப்மிட் பண்ண கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பிரான்ச் கோடு தெரியலனா உங்களுக்கு அந்த பக்கத்துலேயே ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அதை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்கனாலே நீங்கள் ஃபர்தராக உங்களுடைய பேங்கு டீட்டெயில்ஸை கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு இருக்குது பார்த்திங்கனா பிரான்ச் கோடு அது வரும் நீங்கள் அதை இன்புட் கொடுத்துக்கலாம் கொடுத்த பின்னாடி நீங்கள் சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்த பின்னாடி பார்த்திங்கனா உங்களுடைய மொபைல் எண்ணுக்கு அதாவது உங்களுடைய அக்கௌண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கக்கூடிய மொபைல் எண்ணுக்கு வந்து ஒரு ஓடிபி அனுப்புவாங்க அதை இதில் கொடுங்க கொடுத்து கன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்ம் பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விதமான ஆப்ஷன் கேட்கும் ஒன்று வந்து ஐ ஹவ் மை ஏடிஎம் கார்டு இங்க
ஏடிஎம் கார்டு வச்சு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நேரடியாகவே இந்த ஆன்லைன் ரிஜிஸ்ட்ரேஷனை கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லை எனக்கு ஏடிஎம் கார்டு இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கப்புறம் பிரான்ச்சுக்கு தான் போக முடியும் ஆக நீங்கள் இங்கே ஏடிஎம் கார்டை செலக்ட் பண்ணிடுங்க செலக்ட் பண்ண முன்னாடி சப்மிட் கொடுங்க சப்மிட் கொடுத்த பின்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளே வரும் அதில் வந்து உங்களுடைய கார்ட் டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுக்க வேண்டியாக இருக்கும் கார்டு நம்பராக இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அதோடய எக்ஸ்பைரி டேட்டு கார்டு ஹோல்டர் நேமு இதெல்லாம் கரெக்டாக கொடுங்க பின் நம்பர் டீட்டெயில்ஸை கொடுங்க வேறு வழியில் எங்கள் பின் நம்பர் கொடுத்து தான் ஆகணும் இது செக்யூர்டு தான் அதனால் நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை நீங்கள் கொடுத்துட்டு அந்த கேப்ஸா நம்பர் கொடுத்தீங்களா அதை கொடுத்துட்டு சப்மிட் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு ரூபாய் எடுப்பாங்க எதுக்குன்னா அந்த ஏடிஎம் கார்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட் தான் உங்களுக்கு ஹேண்டில் பண்ணுறாங்களே தெரியும் விசா மாஸ்டர் கார்டு அந்த மாதிரி அதனால் இது ஒரு ஏதோ ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜஸ் மாதிரி ஒரு ரூபா எடுப்பாங்க அதனால் ஒரு ரூபா தானே அதனால் நீங்கள் நிறைய செலவழிக்க போகிறது கிடையாது ஒரு ரூபா உங்களுக்கு இந்த ஆக்டிவேட் பண்ணுறதுக்காக எடுப்பாங்க ஜஸ்ட்டு பே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு ரூபா எடுத்துக்குவாங்க எடுத்தோன்னே உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ண மொபைல் நம்பருக்கு ஒரு யூசர் ஐடி வரும் அதாவது யூசர் நேம் வரும் அது இந்த நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய அந்த சிகப்பு பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதில் டிஸ்பிளே ஆகும் அதோட உங்களுக்கு மொபைல் நம்பருக்கும் அந்த ஒரு ரூபா செலுத்தின பின்னாடி உங்களுக்கு மொபைல் எண்ணுக்கு வந்து யூசர் ஐடியும் அனுப்புவாங்க இது உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதில் நான் மறைச்சிருக்கேன் இது சீக்ரெட்டுங்கிறதுனால அதுக்கடுத்து நீங்கள் புதுசாக அதுக்கு பாஸ்வேர்டை வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அதுக்கடுத்து கன்ஃபார்ம் நியூ லாகின் பாஸ்வேர்டு ரெண்டு டைம் வந்து பாஸ்வேர்டை சப்மிட் கொடுங்க கொடுத்துட்டு ஒன்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டு எதாக இருந்தாலுமே ஒன்ஸ் ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை வந்து செக் பண்ணிவிட்டு சப்மிட் கொடுங்க அவசரப்படாதீங்க பொறுமையாகவே செய்யுங்க யூசர் ஐடியை முடிந்த பேப்பரில் நோட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ்வேர்டையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் ஆக இது முடிஞ்சிருச்சுன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் இந்த மாதிரி சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர் ஃபார் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோட் வந்து விழுகும் டிஸ்பிளேயில் அது கீழே பாருங்கள் யூசர் யூஸ் டெம்ப்ரவரி யூசர் நேம் வந்து அப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்ட் க்ரியேட்டட் பை யூ வந்து அந்த லாகின் டயத்தில் அனுப்புனது எல்லாமே உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளேயில் ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மாதிரி வரும் எந்த அந்த டெம்ப்ரவரியாக யூசர் நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த யூசர் ஐடி ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம க்ரியேட் பண்ணும்போது கொடுத்த யூசர் ஐடி நம்ம மொபைல் நம்பர் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை தான் நீங்கள் வந்து புதுசாக இன்புட் கொடுக்கும்போது லாகின் பண்ணி கொடுக்கும்போது கொடுக்க வேண்டிய சூழல் வரும் நீங்கள் வரும் அதுக்கடுத்து பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்கள் ஒன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணீங்க பார்த்தீங்களா அந்த நியூ லாகின் பாஸ்வேர்டு அந்த பாஸ்வேர்டை வந்து நீங்கள் கடைசியாக என்ட்ரி பண்ணணும் என்ட்ரி பண்ணி லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடும் இது எப்போ நீங்கள் செய்யணும்னா இந்த சக்ஸஸ்ஃபுல்லி ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார் இன்டர்நெட் பேங்க் வந்த பின்னாடி சிஸ்டத்தை க்ளோஸ் பண்ணிங்க அதாவது அந்த பேஜே க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் ஹவர் கழித்து நீங்கள் மறு மறுபடியும் ஒரு ஆன்லைன் எஸ்பி டாட் காம் சொல்லிட்டு ப்ரௌசரில் போயிட்டு லாகின் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி கண்டினியூ உள்ள லாகின் வரும் கண்டினியூ டூ லாகின் வரும் அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் யூஸ் என்ன பாஸ்வேர்ட் அப்படிங்கிறதுல நீங்கள் ஏற்கனவே டெம்ப்ரவரியாக கொடுத்த அந்த யூசர் நேம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதையும் நீங்கள் அந்த யூசர் நேமுக்கு புதுசாக பாஸ்வேர்டு கொடுத்தீங்க பார்த்தீங்களா அந்த பாஸ்வேர்டையும் நீங்கள் செலுத்தணும் செலுத்திட்டு லாகின் கொடுத்தீங்கன்னா போதும் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக இந்த நெட் பேங்கிங் வந்து பயன்படுத்தலாம் நீங்கள் வந்து பேங்க்குக்கு போகாமலே இந்த நெட் பேங்கிங் வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியும் இந்த முறை மூலமாக தெரியலைனா ஒரு தடவை நீங்கள் இந்த கமெண்ட் இந்த வீடியோ கீழே கமெண்டில் என்ட கொஸ்டின் பண்ணலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச தகவலை உங்கள்கிட்ட மறுபடியும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் எந்த ஒரு சந்தேகம்னாலும் மற்றபடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தவறாமல் சக நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா பரவாயில்ல டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒரு வேளை இந்த சேனல் பிடித்திருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்